Idag ska vi prata om två stycken saker. Det är då inducerad ström och länslag som vi ska gå igenom. Om vi då börjar med den inducerade strömmen. Så har vi i ett tidigare avsnitt pratat om inducerad spänning. Och inducerad spänning får vi när en ledare rör sig i ett magnetfält. Om vi tänker oss att vi har ett magnetfält som är orienterat inåt i tavlan här. Vi vill teckna det med B. Och så har vi då en ledare som vi ansluter till en ampermeter här. Så vi får en sluten krets. Då var det ju så att när den här ledaren rör sig med en hastighet V som är vinkelrätt mot magnetfältet B så fick vi då en inducerad spänning emellan ändarna på den här ledaren. Och det var så att den inducerade spänningen uppstår så att vi får en positiv sida till höger och en negativ sida till vänster. Eh, nu är det ju då så att om vi sluter det här till en krets som vi har gjort här så kommer det att drivas en ström genom den här kretsen, precis som det var sen tidigare. Den strömmen betecknar vi nu med lilla i. Och eh, den går ju då från den positiva polen till den negativa polen genom kretsen. Den här strömmen som drivs igenom kretsen, den kommer nu att minska polariteten på den här ledaren som vi drar genom magnetfältet. Och när polariteten minskar här så minskar det elektriska fältets styrka. Då kommer den magnetiska kraften på en elektron. Ni kommer ihåg att det var en magnetisk kraft på en elektron som drog den åt höger här. Som var lika med QVB. Och så var det en elektrisk kraft som drog den till vänster. Som var lika med elektriska fältstyrkan gånger laddningen Q. När strömmen går genom kretsen upp här genom ampermetern och runt så kommer den magnetiska kraften att vinna igen över den elektriska kraften. Och då kommer nya elektroner att dras över till den den negativa sidan och då ökar på den positiva sidan här. Det kommer att bli mer positiv kan man säga. Och på det sättet så, så fortsätter strömmen att driva så länge som ledaren dras igenom magnetfältet. Ja, det är det jag har att säga om inducerad ström än så länge. Eh, om man ska ha reda på riktningen på en sån här inducerad ström, då använder vi något som kallas för länslag. Och då ska jag försöka beskriva vad länslag innebär. Om vi tänker oss att vi har en två stycken metallskenor så här. Som då är kopplade till en ampermeter så att de är anslutna till varandra. Så. Och så låter vi en metallskena dras här, i det här fallet åt höger då, med en konstant hastighet V. Och så har vi placerat hela den här anordningen så att vi har ett magnetfält som är orienterat in i tavlan V. Då kommer vi att få en inducerad spänning mellan de här ändarna på ledaren som dras över de här skenorna. Och det beror alltså på att det magnetiska flödet här i den här slingan ändras. Det blir ett större flöde nu när skenan dras åt det hållet. Beroende på att arjan ökar. Och... Då är det så här att vi har ju tillsatt en kraft i den här riktningen. 
som drar ledaren för att få en hastighet V i den riktningen. Så vi har tillsatt en kraft åt höger i det här fallet. Så. Men då säger Lenz lag så här att strömmen som uppkommer i den här ledaren då, den motverkar den här rörelsen som skenan gör. Det vill säga den motverkar hastigheten i den riktningen. Så att strömmen som, som eh, går i den här ledaren, den vill bygga upp en kraft i den här riktningen. Och den kraften, det blir en magnetisk kraft. Och då kan vi använda oss av högerhandsregeln för att ta reda på vilken riktning vi får strömmen i. Om vi tänker oss att vi har magnetfältet inåt i tavlan och vi sätter tummen i strömmens riktning så får vi alltså kraften ut ur handflatan så. Det är den magnetiska kraften, QVB. Och då ser vi att den motverkar den här kraften som, den motverkar den här förändringen som, som sker här. Alltså kommer strömmen att gå då i tummens riktning. Strömmen kommer alltså att gå uppåt i den här. Så. Och tittar vi här borta genom ampermetern så kommer strömmen att gå neråt. För att det går ju runt i slingan på det sättet. Så. Det är vad Lenslag säger om strömmens riktning. Den vill alltså motverka den förändring som håller på att ske i, i den här kretsen. Jag tänkte vi skulle räkna på ett exempel också. Med... Lätslag och inducerad ström och spänning. Så att vi, vi gör ett räkneexempel på slutet här. Då har vi på ett liknande sätt en, en anordning som är två stycken metallskenor. Som då är ihopkopplad med en resistor här borta. R. Över, över den här anordningen så har vi då lagt den här metallskenan som dras med hastigheten V i, åt höger i det här fallet. Då. Magnetfältet som finns inne i den här anordningen då, det pekar mot oss och då sätter vi prickar på det här sättet. Så, det är magnetfältet som är. Det är alltså riktat mot oss i, i det här fallet då. Den här längden på skenan här måste vi ha reda på, och den längden sätter vi till L. Sådär. Och till den här uppgiften så får vi givet att eh, längden L är lika med 22 cm. Det skriver vi som 0,22 meter. Och magnetfältets flödestäthet B då. Det ges till 52 mikrotesla. Eller förlåt, millitesla. Och motståndet är det ges till 1,2 ohm. Och hastigheten V som är vinkelrät mot jag skriva det där också. Vinkelrät mot magnetfältet i det här fallet då. Den ges till 2,3 meter per sekund. Så, vad är det vi söker i den här uppgiften? Ja, det är då att vi ska bestämma den elektriska effekten som omsätts i det här motståndet. Effekten i motståndet. I R kan vi skriva. Och på, vi ska också, det där är A-uppgiften då, och på B-uppgiften så ska vi ange strömriktningen i motståndet. Strömriktning. I R. Så, då ska vi ge oss på att lösa den där uppgiften då. Först och främst så måste vi ta reda på vilken... vilken Spänning det är som induceras över den här skenan som går här. Och då börjar vi med att beräkna den. Och spänningen som induceras den är ju U. Och U blir då lika med LVB. 
Och om vi sätter in värden där då så får vi 0,22 gånger nu ska vi se här, 0,22 det är längden, ja precis. Och hastigheten gånger 2,3 och så gånger magnetfältet som är 52 gånger 10 på ut till minus 3. Om vi slår ut det där så får vi ett värde på 0,026 3 volt. Det är den inducerade spänningen som, som, ges, som uppstår i den här staven som dras där. Och det är också den spänningen som faller över det här motståndet. Så att man skulle kunna tänka sig att om man ritar en voltmeter här så kan man tänka att här kan vi mäta av hur som faller över det där motståndet. Då är det så att den elektriska effekten ges av ett samband som heter i följande då. Vi har ett samband som heter då eh, spänningen i kvadrat delat med R. Eh, det där har vi här lätt i A-kursen och eh, det, det använder vi här. Och det finns i form av sammanhangen. Och då sätter vi in det här värdet då. Det är 0,0263 i kvadrat då, delat med R som var 1,2. Och om vi slår det där korrekt då så får vi 5,77 gånger 10 på ut till minus 4 watt som är enheten för effekt. Så. Eh. Nu skulle vi ta reda på åt vil i vilken riktning strömmen gick också i, i den här resistorn här. Och då får vi tänka på att magnetfältet är riktat mot oss här. Är mot oss ifrån åt det här hållet. Och eh, vi kan tänka då att den här kraften som drar staven är riktad så. Så vi vill alltså bygga upp en magnetisk kraft som är i den där riktningen. Om vi då tar höger hand. Och så sätter vi fingrarna i, i riktningen med magnetfältet och så blir tummen neråt i det här fallet. Och vi får den magnetiska kraften ut ur handflatan så. Så vi får alltså att den inducerade strömmen är neråt i den här staven. Och eh, det kommer att fortsätta runt här så att genom resistorn så går strömmen uppåt. Då är vi då beredda att svara på den här uppgiften då. På A så svarar vi att effekten blir lika med 5,77 gånger 10 på ut i minus 4 är väl inget bra svar. Utan vi gör om det där till, vi, vi ökar den där till milli och då måste vi minska den där. Så det måste bli 0,57, 0,58 kan vi säga, milliwatt. 0,58 milliwatt. Och eh, sedan har vi då strömriktningen och strömriktningen på B då det blir uppåt i figuren. Så där kan en uppgift se ut som man jobbar med eh, inducerad ström och eh, länslag för att bestämma strömriktningen då. Hoppas att det har varit något givande och eh, ni är, vi ska göra flera snuttar. Tack, hej!